Друзья мои, приветствую вас! С вами я, Зоя Кремев, психолог, астропсихолог. Ну, и я сейчас занимаюсь нумерологией. Сегодня тема у нас с вами зарождение нумерологии. Она коротенькая. Для понимания, что и откуда появилось. Итак, основы нумерологии были заложены в глубокой древности. Точную дату сказать очень сложно, так как в древних государствах Числа изучались только в двух противоположных науках – это философия и математика. Наиболее эти учения были развиты в Вавилоне, Индии, Египте и Греции. Кстати, именно в эти страны до сих пор едут, едут и едут люди для познания, для поиска истины. Как видите, это не случайно. Именно в древней Эладе были разработаны основные принципы нумерологии. В VI веке до нашей эры древнегреческий математик и философ Пифагор занялся серьезным учением влияния чисел на нашу планету. Он переработал математические системы арабов, друидов, финикийцев и египтян и соотнес их с природой человека – тем самым заложив основы современной западной нумерологии. Пифагору и его ученикам пришлось вынести немало репрессий и гонений, так как у официальных властей деятельность пифагорийской школы вызвала большие подозрения, а обособленность общества и строжайшая завеса тайны – только подтверждали их подозрения. Мистический смысл учений о числах не разглашался в течение огромного количества времени и передавался только от учителя к ученику. До наших дней законы нумерологии дошли далеко не полностью, но, тем не менее, их значение достаточно достоверно. И это подтверждают многие философы, математики и даже ученые. Друзья мои, при использовании нумерологии помните о том, что просчитывая судьбу человека, просчитывая другие какие-то данные, с которыми вы сталкиваетесь, надо еще включать логику, надо включать знания, потому что очень много существует подводных камней, и можно просто себя загнать в депрессию, не зная значения тех или иных цифр. Это не просто так, иначе бы Пифагор не был еще и психологом и философом, поэтому здесь очень-очень много надо знаний. Как говорил Козьма Прутков, надо зреть в корень. Надо зреть в корень психологии человека, надо зреть в корень, а вернее, надо обладать логикой. А логика и философия, да еще и психология, и если к этому добавить нумерологию, они действительно очень хорошо работают. На этом все. Удачи! С вами была я, Зоя Клемек.